ইলেকট্রিক্যালে বিএসসি করছেন এখন আপনি লাস্ট সেমিস্টারের দিকে সেভেন সেমিস্টার বা এইট সেমিস্টারের দিকে এখন হঠাৎ করে স্যারেরা আপনাদেরকে থিসিস বা প্রজেক্ট অফার করছে কোনো কোনো ভার্সিটিতে শুধু থিসিস দিয়ে থাকে বা কোনো কোনো ভার্সিটিতে প্রজেক্ট দিয়ে থাকে আবার কোথাও থিসিস বা প্রজেক্টের যে কোনো একটা অপশন থাকে এখন আপনি লাস্ট সেমিস্টারের দিকে আছেন স্যাররা অফার করছে হয় থিসিস বা প্রজেক্ট করতে হবে কোনটা করবেন প্রজেক্ট না থিসিস কোনটা আপনার জন্য বেটার হবে আজকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো ভিডিওটা মিস করলে কিন্তু বস আপনারই লস হবে ওকে ইন্টুর পরে আবার আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি বন্ধুরা ভিডিও শুরুতে একটি কথা বলি এখনও কি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার সময় হয়নি বলেন আমি যে এত মানে ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্সগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি এখন যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিন্তু আপনি ঠকবেন সো যেটা বলছিলাম যে যারা ত্রিপুরিতে বিএসি করে থাকে সো দেখা যায় যে প্রায় বাংলাদেশের সবগুলো ভার্সিটি ওই আপনার এই যে ডিগ্রিটা করছেন সেটা লাস্টের দিকে আপনাকে একটা প্রজেক্ট বা থিসিস ধরিয়ে দিবে যেটা বেসিক্যালি প্যারা ছাড়া আর কিছুই না সো এটা হলো আপনার আপনি যে চার বছর বিএসি করলেন আপনি যে স্টাডি করলেন সেই বিএসি করে আপনি কি শিখলেন সেটার একটা আউটপুট আপনার এই থিসিস বা প্রজেক্টের উপর ফোকাস করে থাকে সো দেখা গেল কোনো কোনো ভার্সিটি শুধু প্রজেক্ট দিয়ে থাকে আবার দেখা গেল যে কোনো কোনো ভার্সিটি থিসিস দিয়ে থাকে আবার দেখা গেল কোনো কোনো ভার্সিটি আপনাকে চয়েস করার একটা অপশান দিয়ে থাকে যে হয় আপনি প্রজেক্ট করবেন বা থিসিস করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা আপনার জন্য বেটার হবে ওকে সো বন্ধুরা প্রজেক্ট বেসিক্যালি যারা প্রজেক্ট করে থাকে তারা দেখা গেল যে রিনিউয়েবল এনার্জি বা পাওয়ার সিস্টেম বা ইলেকট্রনিক্স বা যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে তারা তাদের প্রজেক্টটা করে থাকে বা হোম এটোমেশন বলতে পারেন যে কোনো একটা টপিক নিয়ে এসে তার প্রজেক্টটা করে থাকে সো প্রজেক্টের সুবিধা হলো সে যদি নিজে কাজ করে তাহলে সে একটা সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করে এবং দেখা গেলো যে সেই সার্কিটটা ইমপ্লিমেন্ট করার পরে সেখান থেকে সে একটা আউটপুট পায় সো এই কাজটা করতে গিয়ে অবশ্যই তার একটা এক্সপিরিয়েন্স চলে আসে সে যদি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করে তাহলে দেখা গেলো যে সে প্রথমে সার্কিটটা কালেক্ট করবে তারপরে এই সার্কিটটাকে ডিজাইন করতে হবে সেটা যদি মাইক্রো কন্ট্রোলার বেস হয় তাহলে তাকে প্রোগ্রামিং করতে হবে সেই প্রোগ্রামিংটা শিখতে হবে সো পরবর্তীতে বাংলাদেশের যে হিউজ অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে ইলেকট্রনিক্সের তো সেক্ষেত্রে তার ইলেকট্রনিক্স ক্সের মাঝে জব পাওয়ার জন্য খুব একটা বেনিফিট থাকে যদি সে প্রজেক্টটা নিজে করে থাকে কারণ এমন কি এরকম অনেকজনদেরকে দেখেছি যে যারা টাকা দিয়ে প্রজেক্টটা তৈরি করে ফেলে আসলে এটি কিন্তু খুবই একটা মানে জঘন্য কাজ তো আমি বলবোই তাহলে আপনার প্রেজেন্টেশন কি হলো আপনি যে চারটা বছর এই কষ্ট করে এই বিএসিটা করলেন আপনি যে কোনো কিছু শিখলেন তাহলে আপনার নিজের কি এই বই প্রকাশ হলো যে আপনার শিখার আপনি কারো কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আপনি প্রজেক্টটা কি করছেন না করছেন সেটা কিন্তু আপনি নিজে করার চেষ্টা করলে সবচেয়ে বেটার হয় আর যেহেতু আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স বা যে কোনো একটা প্রজেক্ট রান করান সেক্ষেত্রে সেইগুলো প্রজেক্টের মাঝে যে সার্কিট থাকবে সেই সার্কিটটা ডিজাইন করার জন্য যে ইকুইপমেন্টগুলো বা যে মেটেরিয়ালসগুলো আপনি ইউজ করবেন সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আপনার একটা ভালো আইডিয়া চলে আসবে আর এই থিসিস বা প্রজেক্ট যেটাই করেন সেটা হলো আপনাকে ফাইনাল একটা প্রেজেন্টেশন ফেস করতে হবে সকল ডিপার্টমেন্টের টিচারের সো সকল ডিপার্টমেন্টের টিচারের সামনে যখন আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা করবেন তখন কিন্তু আপনার সেখানেই আপনার স্কিলটা ডেভেলপ হবে আপনার প্রেজেন্টেশনের মাঝেই কিন্তু টিচাররা ধরে ফেলতে পারবে যে আপনার কতটুকু উইকনেস রয়েছে আপনি কতটুকু শিখতে পেরেছেন এসেট্রা 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 সো এই হলো প্রজেক্ট আমি এইটা শুধু আপনাদেরকে মেসেজটা দিতে যাচ্ছি যে প্রজেক্টটা করলে দেখা গেল যে হাতে কলমে নিজে সার্কিটটা ইমপ্লিমেন্ট করে করতে পারেন সেক্ষেত্রে এই প্রজেক্ট রিলেটেড যে জবগুলো রয়েছে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্সের এক্সাম্পল দিয়েছি এরকম শত শত এক্সাম্পল দেওয়া যায় সো আমি শুধু দ্রুত এই কথাটাই আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে আপনি প্রজেক্টটা যদি করেন তাহলে এটা হাতে কলমে করতে পারবেন এটার আউটপুটটা আপনি দেখতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার কিছু না কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে প্র্যাকটিক্যাল কাজে আপনি এটাকে অনেক হেল্প করতে পারবে এখন আসি থিসিস থিসিসটা বেসিক্যালি এটা অ্যানালার্টিক্যাল হয় একটা মানে আপনি গবেষণা করে দেখেন যে আমার মার্কেট প্লেসে এটা আছে এখন আমি থিসিস করে বের করে দেখলাম যে কী ডেভেলপমেন্ট করা যায় সো এটি কথা বলেনি আমি থিসিসে দেখা গেল যে আপনি যে থিসিসটা করলেন তার একটা পার্ট হিসেবে একটা সার্কিট আসতে পারে 
ফিজিক্যালি একটা সার্কিট আপনি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাতে পারেন যে আমি এই সার্কিটটা বা এই টপিকটার উপর থিসিস করে আমি এই সার্কিটটা ইমপ্লিমেন্ট করে এটার আউটপুটটা আমি দেখাচ্ছি এটা হতে পারে আবার এরকম মানে ফিজিক্যাল কোনো সার্কিট নাও থাকতে পারে দেখা গেল যে আপনি অ্যানালাইসিস করলেন অনেকগুলো ডাটা নিয়ে আপনি স্টাডি করলেন এই ডাটাগুলো থেকে আপনি অ্যানালাইসিস করে বের করে দেখালেন যে আমি যদি বর্তমানে এই সিস্টেম চালু আছে এবং এই সিস্টেমটার মাঝে এই এই ল্যাকিংসগুলো আছে এই এই অসুবিধাগুলো আছে কিন্তু আমি যদি এইভাবে সিস্টেমটা চালু করি তাহলে আমার এখানে এই ডেভেলপগুলো হয়ে থাকে অনেক থিসিসের মাঝে ওই ফিজিক্যাল কোনো সার্কিট থাকতেও পারে অথবা নাও থাকতে পারে ওটা অ্যানালাইটিক্যাল হতে পারে এবং বেসিক্যালি থিসিসটা মূলত যারা বিএসির পরে এমএসি বা পিএইচডি যারা হায়ার স্টাডি করতে যায় তারাই বেসিক্যালি থিসিসটা সিলেক্ট করে থাকে দুইটারই বেনিফিট রয়েছে আমি বলবো না যে প্রজেক্টটা খুব ভালো থিসিসটা খুব খারাপ না আবার আমি এটাও বলবো না যে থিসিসটা খুব খা মানে থিসিসটার থেকে প্রজেক্টটা সিলেক্ট করে নাও আপনি আপনার ইচ্ছা মতো চুজ করে নেবেন বাট আমি শুধু এটা আজকে আপনাদেরকে মেসেজটা দিলাম প্রজেক্টের একটা আউটপুট থাকে সেই আউটপুটটা আপনি রান করে দেখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার হাতে কলমের বা প্র্যাকটিক্যাল যে এক্সপিরিয়েন্স যেটা সবচেয়ে বেশি জবের জন্য লাগে আপনি যে কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যান না কেন আপনাকে বলবে যে আপনার প্র্যাকটিক্যাল কী এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আপনি যেহেতু স্টুডেন্ট আপনি সবেমাত্র বের হয়েছেন সো আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকবেন এটাই স্বাভাবিক সো এই প্রজেক্টটা করতে গিয়ে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স হবে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা বেসিক্যালি আপনি আপনার জবের ক্ষেত্রে ভাইবা বোর্ডে বা ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি সেখানে বলতে পারবেন যে আমার এই এই অভিজ্ঞতা আছে আমি যখন প্রজেক্টটা করেছিলাম তখন আমি এই এই টপিকগুলোর বিষয় নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম এবং আমি যে সার্কিটটা সেটা আমার রান করেছি আমার এটা থেকে আমি এই এই আউটপুট পেয়েছি এটা যে কোনো আমি আবারও বলছি এটা যে কোনো টপিক হতে পারে হতে পারে ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল হোম অটোমেশন রিনিউয়েবল এনার্জি যেটাই হোক সো এই হলো প্রজেক্টের বিষয় যেটার প্র্যাকটিক্যালি আউটপুট পাবেন আর হলো থিসিস থিসিসটা বেসিক্যালি আবার বলছি আমি থিসিসটা বেসিক্যালি হয় অ্যানালাইটিক্যাল থিসিস থেকে আপনি নতুন কোনো কিছু তৈরি করতেও পারেন নতুন কোনো আইডিয়া জেনারেশন করতে পারেন এবং সেটা যদি আপনি প্র্যাকটিক্যালি মার্কেট প্লেসে রান করে দেখাতে পারেন তাহলে তো অনেক ভালো একটা আইডিয়া হয়ে যায় সো এরকম থিসিসটা আপ হয় অ্যানালাইটিক্যাল এবং দেখা যায় যে সেই থিসিসের মাঝে ওই প্রজেক্টের মতো কোনো না কোনো একটা সার্কিট থাকতে পারে এবং সেই সার্কিট থেকে আপনি আউটপুট হিসেবে ডাটা নিয়েও আপনি থিসিসটা আপনার কমপ্লিট করতে পারেন এবং বেসিক্যালি থিসিসটা মূলত বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই করে থাকে যারা পরবর্তীতে তাদের ইন্টেনশন থাকে যে আমরা হায়ার স্টাডি করবো তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থিসিসটা সিলেক্ট করে নেয় আমি আজকে দুইটি আপনাদের কাছে এক্সপ্লেন করলাম भिडियो कम लेगे हमको एक कमेंट कर सो देखा परवर्ती भिडियोते से पर्त भलो थकबें सुस्थान एवं इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन साथ ही थकबें टाटा